ఆడుబుత్యం ముఖ్యమా అదే ఏం లేదు నా గుడ్డే మూమెంట్ కూడా అడుగుతా ఉందని రెడీగా దాన్ని షేర్ చేసుకుందాం అని ఏం లేదు నా గుడ్డే మూమెంట్ ఏంటంటే ఈ గుడ్డే బిస్కెట్ ని ఇలాగ నీళ్ళల్లో ముంచుకుని నీళ్లు నిన్నటి కన్నీళ్లు కాదు మామూలు హాట్ వాటర్ లో ముంచుకుని తింటే అది మొనక ఎక్కకుండా డైరెక్ట్ నోట్లో పెట్టుకునేంతసేపు బ్యాలన్సింగ్ చేయగలిగాను మీ ఓల్డ్ పవర్ అస్త్రాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసినట్టు జాయిగా నోట్లోకి వెళ్ళిపోయింది అలా వెళ్ళడమే నాకు గుడ్డే మూమెంట్ నాన్న బిగ్ బాస్ నువ్వు అడగకపోయినా నేను చెప్దామని డిసైడింగ్ అయిపోయినా అట్లా తిన్నాలి బాగుందా అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళు ఎపిసోడ్ చూసుకుంటే అసలు మనకి నిన్నటి పెంటతో మొదలెట్టేసి ఈ మధ్యలో చాలాసేపు కొట్టు చచ్చిపోయారు అంటే కొట్టు చచ్చిపోవడము ఇన్ ద సెన్స్ మన అమర్దీప్ ఒక్కడే చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ చూపించాడు అయితే ఇంకా తర్వాత చూసుకుంటూ మన రతిక అక్కయ్య అసలు బాబో రతిక అక్కయ్య చాలా డేంజరస్ క్యాండిడేట్ ఇప్పటిదాకా అన్ని సీజన్స్ లోను ఎవరు కూడా ఇంత కంత్రీగా లేరు అసలు ఎవరు కూడాను చాలా బాబోయ్ నాకైతే ఇవాళ ఎపిసోడ్ చూస్తే ఆ పిల్లకి దండేసి దండం పెట్టాలనిపించింది అంత కోపం తెప్పించింది అసలు ఆ పిల్ల బిహేవియర్ ఇంకా ఆ తర్వాత ఏముంది చివరి ఆఖరికి పవర్ అస్త్ర టాస్క్ విన్ అయిపోయాడు పల్లవి ప్రసాద్ అసలు చూసారా మనకి ఫేట్ కర్మ రిపీట్స్ అన్నట్టుగా నువ్వు ఎంత తొక్కుదాం అని ట్రై చేసావు ఆ పిల్లాడిని అంటే నువ్వంటే నువ్వు కాదు సుమా మనకి ఎవరు రాధిక రాధిక కదా రతిక రతిక అక్కయ్య ఎంత టార్గెట్ చేసి ఆ పిల్లాడిని పాతాలంలోకి తోసేద్దాం అని చూసినా కూడా అబ్బాయి ఎలా రైజ్ అయ్యి పవర్ అస్త్రాన్ని గెలుచుకున్నాడు హ్యాపీ మూమెంట్ అబ్బాయికి అదే అయ్యి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి బహుశా ఇవాళ అయితే ఇవాళ ఎపిసోడ్ బిగినింగ్ లో చూసుకుంటే నిన్నటి ఆ దిక్కుమాల గాలా టాస్క్ ఏదో ఒకటి రన్నింగ్ అయిపోతూ వచ్చింది ఇవాళ టిక్కోడాను అయితే ఇవాళ ప్రదర్శనలు ఇచ్చేసింది ఎవరి అంటే సుభాష్ అక్కయ్య గౌతమ్ బాబు తర్వాత తదుపరి బ్యాచ్ లో మనకి అమర్దీప్ ఇంకా ఇంకా ఎవరో మిగిలారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రదర్శనలు ఇచ్చేసుకున్నారు అయితే ఇవాళ చూసుకుంటే మనకి వాళ్ళు విన్నర్ ని ప్రకటించండి మీరు అనేటప్పటికి నువ్వు మన వాళ్ళు ముగ్గురు డిస్కషన్ పెట్టేసుకున్నారు అయితే ఇక్కడ శివాజీ గారు సుబ్బు అక్కయ్యని రికమెండ్ చేశారు అమ్మాయి బాగా చేసింది ఇన్నోవేటివ్ గా వేసుకుంది అనుకుంటుంది మీ ఇష్టము మీ ఇష్టం వచ్చింది కూడా మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి నా అభిప్రాయం అయితే ఏది అనుకుంటే ఆయన చెప్పారు అయితే శోభా సెట్టక్కయ్య సందీప్ గారు ఇద్దరు కూడా డిస్కషన్ చేసుకుని అమర్దీప్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఏమోరా అనుకున్నారు అమర్దీప్ కూడా చాలా వెరైటీగా నిన్న కూడా మన నేను అన్నా నిన్న కూడా మనం అనుకున్నా అమర్దీప్ యాక్చువల్లీ చూడడానికి చాలా బాగా రెడీ అయ్యాడు అంటే వెరైటీగా వెకిలిగా కామెడీగా అనిపించింది ఏంట్రా బాబు అన్నట్టుగా ఒక సైడ్ మీసం తీసేసుకుని అట్లాగా సో అబ్బాయి కూడా చాలా బాగా రెడీ అయ్యాడు అనిపించింది నాకు కూడా క్రియేటివ్గా కాకపోతే వీళ్ళు డిస్కషన్ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఫస్ట్ అమర్దీప్ని తీసుకుందాం అనుకున్నారు కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆలోచించింది ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ క్రియేటివ్గా అన్ని సామాన్లు అంటే తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కదా సుబ్బు అక్కయ్య ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంది స్టేజ్ ఎక్కి నేను రోటీ ద్వారానే నామినేట్ అయ్యాను కాబట్టి రోటీ ద్వారానే నేను ఇమ్యూనిటీ పొందుదాం అని చెప్పి ఇట్లా క్రియేటివ్ గా రోటీ వేషాల్లో వేసుకుని వచ్చాను నేను అనుకుంటూ చెప్పి అక్కడ మళ్ళీ ఆ డ్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగానే చేసింది అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏమిటయ్యా అంటే అమర్దీప్ బాగానే చేశాడు శివాజీ గారు కూడా సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు సందీప్ అడిగారు అన్న అమర్దీప్ గురించి అయినా అమర్దీప్ కూడా బాగా చేశాడు అది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా బాగా చేశాడు కానీ డిసైడ్ చేసుకోండి మీ ఇష్టము నా అభిప్రాయం నాకు ఎవరు వచ్చినా పర్వాలేదు నా అభిప్రాయం అయితే అమర్దీప్ కంటే సుబ్బు ఇంకా ఎక్కువగా క్రియేటివ్ గా చేసుకుంది అమ్మాయి చూడ్డానికి కూడా బాగుంది క్రియేటివ్ గా చేసుకున్నా కూడా కామెడీగా అనిపించింది చూడగానే నాకు అనిపించి అని చెప్తున్నాను అనుకుంటూ శివాజీ గారు చెప్పడం జరిగింది బట్ అమర్దీప్ ని ఏమి తీసుకోవద్దు అని ఏం చెప్పలేదైనా కాకపోతే అమర్దీప్ మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాడు అయితే వీళ్ళు డిస్కషన్ పెట్టేసుకుని అయితే శోభా సెట్ అక్కయ్య అనింది ఏమిటంటే అమర్దీప్ కి ఆల్రెడీ ఒక అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి సుబ్బు కూడా చాలా కష్టపడుతోంది పాపం సుబ్బు ఒక అవకాశం ఇద్దాం అన్నట్టుగా మంచిగానే ఆలోచించింది శోభా సెట్ అక్కయ్య అలాంటివన్నీ కూడా చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటాయి శోభా సెట్ అక్కయ్య ఇవాళ చాలా హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్స్ మీద చాలా రకాలుగా మంచిగానే బిహేవ్ చేసిందని చెప్పచ్చు మనం రోజు చూసుకుంటే కనుక అలా కాకపోయినా ఆ బిహేవియర్ కాకపోయినా హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్స్ మీద కన్సిడర్ చేస్తే అక్కయ్య చాలా బాగానే అందరి ఎమోషన్స్ అర్థం చేసుకుందని చెప్పచ్చు సో అందుకని సుబ్బు అక్కయ్యకి ఇద్దాం అనుకుంటే అనౌన్స్మెంట్ చేసేటప్పటికి ఐ అబ్జెక్ట్ దిస్ యువర్ ఆనర్ అనుకుంటూ లేచాడు మన అమర్ దీప్ అసలు చాలాసేపు గొడవ పెట్టేసుకున్నాడు అసలు చాలాసేపు ఉడికిపోయాడు అని అనిపించింది ఉడికిపోయి గొడవ పెట్టుకున్నాడు ఎందుకు నాకు ఇవ్వరు నేను ఎందుకు అర్హుడిని కాదు నాకు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు నా నెగిటివ్స్ అంటే చెప్పండి అమ్మాయి ఏం బాగుంది అసలు సుభాశ్రీ అక్కయ్యది నాది ఎంత బాగుంది అసలు ఇంత సగం అమ్మాయి సగం అబ్బాయిలా రెడీ అయ్యాను హాఫ్ సైడ్ మీసం కూడా గొరిగాను ఏం ఎంటర్టైన్మెంట్ రాలేదు నా నుంచి మీకు అమ్మాయి దగ్గర నుంచి ఏం ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చింది నాక
మధ్యలో శివాజీ గారు నేర్చుకున్నారు అన్న నాకు తెలుసు అన్న మీకు కావాల్సిన వాళ్ళని మీరు రికమెండ్ చేసుకుని నెగ్గిపించుకున్నారు అంటే అలా కాదు రజామి నాకు ఎందుకు వచ్చింది ఇవన్నీ నన్ను అడిగాడు సందీప్ నేను అలా ఏం చెప్పలేదు నిన్ను తీసుకోవద్దని అంటే సందీప్ కూడా సపోర్ట్ చేశాడు అన్న అలా చెప్పలేదు అన్న తీసుకోమనే చెప్పాడు అన్నట్టుగానే సపోర్ట్ చేశాడు పాపం శివాజీ గారు నిజంగానే ఏమీ అట్లా తీసుకోవద్దని చెప్పలేదు ఆయన అభిప్రాయం అయితే తెలియజేయడం జరిగింది సుబ్బుని తీసుకో అనుకుంటే సో అమర్దీప్ అది మిస్ అండర్స్టాండింగ్ డెఫినెట్ గా సో ఇంకా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఆ కాస్ట్యూమ్లు గెటప్ అన్ని తీసేశారు తీసేసి వెళ్ళి డిస్కషన్లు మళ్ళీ దీని గురించే శివాజీ గారు అమర్దీప్ అన్న అది ఎందుకు నచ్చలేదు అన్న నేను బాగా చేశాను కదన్న అనుకుంటూ అదే జీడిపాకలు లాగుతున్నాడు అమర్దీప్ అన్న కాదు రా ఇన్ని పాయింట్స్ మీద కూడా కన్సిడర్ చేసి మేము చేసాం అమ్మాయిది కూడా ఇంకా ఎక్కువ అనిపించింది ఎక్కువ నచ్చింది నాకు చూడగానే వాళ్ళకి అదే అభిప్రాయం ఉంది ప్లస్ ఆపర్చునిటీ ఇద్దాం అనుకున్నాం అందులో ఏముందిరా మళ్ళీ ఆడదాం రా గేమే రైట్ జస్ట్ అనుకుంటూ వాళ్ళిద్దరు ఏదో అక్కడ చిన్నగా ప్యాచప్ చేసుకున్నారు ఇంక ఇటు పక్క చూసుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ రూమ్ లోకి వచ్చేసి మళ్ళీ శివాజీ గారు ఇంకో ప్రదర్శన ప్రదర్శన అయిన సెంత్ మామూలుగా మాట్లాడుతున్నారు వరే నాకు ఏంటి రా వాళ్ళు ఏమైనా నా ఎనిమిసా లేకపోతే ఇంకేమైనా మాకు ఏమైనా కక్షలు ఉన్నాయా పాత కక్షలు నేను ఎందుకు రా వాళ్ళని తొక్కేద్దాం అని చూస్తాను నాకు ఏం వస్తుంది ఇందులో నాకు అసలు సంబంధమే లేదు ఏదో డెసిషన్ చెప్పమన్నారు ఎవరికి వచ్చినా ఒకటే నాకే ఉంది అందులోను వాళ్ళు అంత అపార్థం చేసుకుంటారు ఏంటో నన్ను అనుకుంటూ ఆయన కూడా కాసేపు సనుక్కున్నాడు నాకు అవన్న వల్ల కాదురా నేను వెళ్ళిపోతాను ఎందుకు వచ్చిన గోల నాకు ఈ దరిద్రం అంతా కూడా ఏదో ఒక గోల నన్ను పంపేయండి బిగ్ బాస్ ఈ వారం నన్ను ఎలిమినేట్ చేసే ఈసారి గ్యారంటీ నాగార్జున గారు తెడతారు ఈయన నీకు ఏ అస్తమా అని ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అంటున్నావు ఎలిమినేట్ చేయమంటున్నావు ఏ అంత ఇదిగా ఉందా నీకు పద పంపించేస్తాను అనుకుంటూ ఆయన్ని పంపించేసినా ఆశ్చర్యపోకర్లేదు గో గేట్స్ ఓపెన్ చేసి పంపించేస్తాను వెళ్ళిపో అనుకుంటూ మొన్న ఎప్పుడో లాస్ట్ సీజన్లో ఎవరికో ఓపెన్ చేశారు కదా గేట్ అలాగే ఈయన కూడా ఓపెన్ చేసి వెళ్ళిపో అంటారేమో నా డౌట్ సో అది ఆయన కొంచెం ఆపితే బాగుంటుంది శివాజీ గారు ఊరికే ఫ్రస్ట్రేషన్ తెప్పిస్తారు ఇరిటేట్ చేస్తారు ప్రవోక్ చేస్తారు అందుకని నేను అస్తమానం వెళ్ళిపోతాను నేను వెళ్ళిపోతాను అంటే పంపించేస్తారు అందుకని ఇంకా అన్ని సార్లు రిపీట్ చేయకండి ఆల్రెడీ చెప్పారు నాగార్జున గారు చేయొద్దని అందుకని ఆయన ఏమో మాట్లాడితే నేను వెళ్ళిపోతా ఈ లోపు రతికా అక్కయ్య దూరింది నేను అసలే ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉంటే అదిగో అందరూ నన్ను లాగ్ స్టార్ అని పేరు పెట్టారు నేనేమో మీ కోసమే సపోర్ట్ చేశాను అప్పుడు ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ లో శివాజీ అన్న శివాజీ అన్న అనుకుంటూ మీ కోసమే నేను అంత లాగ్ చేశాను నాకు ఇప్పుడు లాగ్ స్టార్ వచ్చింది నీ గురించి అప్పుడు తెలుసుకోలేదు ఇప్పుడు రిగ్రెట్ అవుతున్నాను అనుకుంటూ ఆ పిల్ల వచ్చి ఆ పిల్ల అక్షింతలు వేసేసి వెళ్ళిపోయింది శివాజీ గారికి ఇంకా ఆయన చీని అమ్మ అసలు నాకు ఏం పట్టింది రా ఈ కర్మ అసలు నాకు అసలు నన్ను కంటెస్టెంట్ కింద పడేయండి బిగ్ బాస్ నాకు అసలు హౌస్ మేట్ పోస్ట్ వద్దు నాకు అసలు నేను మళ్ళీ కంటెస్టెంట్ లాగే ఆడతాను అదో గోల ఓడిపోతే చాలు నా మీదకి వచ్చి వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా తీర్చుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఏమిటి అసలు ఈ దరిద్రం నాకు అనుకుంటూ పాప ఆయన కాసేపు ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యారు ఇంకా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అందరూ శుభ్రంగా పడకేసేసారు తెల్లారిపోయింది డాన్సింగ్లు కట్టేశారు అద్భుతమైన వైరల్ సాంగ్ తో వచ్చేవను లింగి లింగి లింగిడి జింగిడి 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 అనుకుంటున్నాను నాకు చాలా నచ్చింది ఆ పాట అయితే మాత్రం అందుకని ఆ పాట వేసేస్తే అందరూ డాన్సింగ్లు కట్టేశారు ఇంకేముంది మనకి ఏం పని పాట లేదు ఏం టాస్క్ లేకపోతే ఫస్ట్ దొబ్బేసే బ్రెయిన్ ఎవరిదయ్యా అంటే రతిక అక్కది వచ్చేసింది ఒరే తేజ ఏం చేద్దాం ఖాళీగా ఉన్నాం కదా ఎవరికైనా పొలలు అడదాం ఏంటి అనుకుంటూ ఫస్ట్ మనకి ఈ అక్కయ్యకే వస్తాయి ఇలాంటి చచ్చ ఐడియాలు అన్ని కూడా వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు టాస్క్ లో ఎవరు లేరు రా మనకి ఇప్పుడు శోభా సెట్ అక్కయ్య లేదు అమర్ లేడు వీళ్ళందరికీ గొడవెట్టేద్దాం రా మనం అనుకుంటూ రతిక అక్కయ్య తేజ వచ్చేసి శోభా సెట్ అక్కయ్య దగ్గర కూర్చుని డిస్కషన్ మొదటారు ఒరే అమరు నువ్వు నేను ఎందుకు ఓడిపోయావో తెలుసా నీకు అసలు మేక్ ఓవర్ ఎవరు చేశారు రా ఈ అక్కయ్య చేసిన అందుకే ఓడిపోయి ఎవరు నువ్వు మేక్ ఓవర్ బాగోక మేకప్ బాగోక ఓడిపోయావు నువ్వు అనుకుంటూ శోభా సెట్ కి అసలే జుమ్ అంటే జమ్ అని లేస్తుంది అసలు ఫైర్ అసలు అలాంటిదే ఆ డైలాగ్ అందులోను తేజ ఫ్రెండ్ కాబట్టి కొట్టేటప్పటికి ఇంకా ఆవిడకి బీపీ రైజ్ అయిపోయింది ఏంట్రా నువ్వు ఎవరిరా అంటున్నావు నువ్వు అలా అనకు అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు నన్నే ఫోర్ నన్నే పాయింట్ అవుట్ చేసి చెప్తున్నావు అంటే వాడి ఓడిపోవడానికి కాదు నా మేకప్ నేను చాలా బాగా చేశాను ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే నువ్వు వేసుకున్న గెటప్ వరస్ట్ అసలు అందరిలో కల్లా అనుకుంటా ఆమె అసలు లోపల పెట్టుకున్న కోపాన్ని అంతా కూడా బయటకు చూపించేసింది తేజ మీద అంటే జస్ట్ మేకప్ బాగాలేదు అన్నందుకు ఉడికిపోయింది లోపల ఉడికిపోయి నీ ఇదే వరస్ట్ గా ఉందిరా నీ పొట్ట వరస్ట్ గా ఉంది నీ మేకప్ వరస్ట్ గా ఉంది నువ్వు వరస్ట్ గా ఉన్నావు అనుకుంటూ చదివేసింది మొత్తం ఆ పొట్ట గురించి పాపం అబ్బాయిని ఏదో ఒకటి తిడుతూనే ఉంటారులే వీళ్ళందరూ కామెడీగా ఏదో ఒక చొరకే వే
ఇలా ఆపుకుంటే తప్ప ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే చాలా షో చేసుకుంటోంది ఆల్రెడీ ఎంత నెగిటివ్ గా వస్తోంది అమ్మాయి గురించి చాలా అమ్మాయి ఆ బిహేవియర్ ఆపి మంచి స్ట్రాటజీ చేసుకుంటే తప్ప ముందుకు వెళ్ళదు లేకపోతే కష్టమే ఇంకా అమర్దీప్ కూడా అది త్వరగా రియలైజ్ అయ్యి ఆ పిల్లను వదిలేసుకుంటే కాస్త కూర్చో కొంచెం ముందుకు వెళ్తాడు అందుకని ఇవాళ వీళ్ళిద్దరూ చాలా ఎన్నాయి గా బిహేవ్ చేస్తారు మాక్సిమం రతికాకే చాలా ఇంకా పీక్స్ లో ఇరిటేషన్ తెప్పిస్తుంది అనమాట మనకి చూస్తే చూడకపోతే ఎవరైనా ముందుగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకా ఆ తర్వాత ఏముంది మన తేజ ఏమో ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది నేను ఎప్పుడు చెప్పాను రా నేను ఎప్పుడు చెప్పాను రా అనుకుంటూ ఫ్లిప్ చేసింది అక్కడ కానీ శోభా సెట్ ఎక్కై పాపం అర్థం చేసుకుంది ఒక్కే లేదు దీనికి అలవాటే లేదు ఇలాంటి గొడవలు అవి పెట్టడం అనుకుంటూ శోభా సెట్ ఎక్కై కొంచెం కోల్డ్ డౌన్ అయింది తేజాని క్షమించేసింది ఇంకా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది నువ్వేమో ఒరే 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 గుడ్ డే వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారా ఈ రౌండ్ అందుకని ఏం చేస్తారంటే గుడ్ డే బిస్కెట్ లో టీ లో ముంచుకుంటూ మీ లైఫ్ లో జరిగిన గుడ్ డే మూమెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసేసుకోండి రా అనుకుంటూ చెప్పేసేటప్పటికి ఒక్కొక్కళ్ళు తెగ చెప్పేయారు ప్రియాంక అక్కయ్య కట ప్రియాంక అక్కయ్య శోభా సెట్ అక్కయ్య ఒకళ్ళే గేమ్ గురించి మాట్లాడారు ఎందుకు అవే ఇంక వాళ్ళకి లైఫ్ లో ఇంకేం హ్యాపీ మూమెంట్స్ లేవట నీ కొంపలో జరిగినవే హ్యాపీ మూమెంట్స్ అంట అంత గుర్తెట్టేసుకున్నారు అంత హ్యాపీస్ అయిపోయారు ఏమిటో ఆ గేమ్ లో అంత ఫోకస్ అయిపోయారు వాళ్ళిద్దరూ అయితే ప్రియాంక అక్కయ్య కట హ్యాపీ మూమెంట్ ఇప్పుడు రైట్ నో ఎట్ దిస్ పాయింట్ నా హ్యాపీ మూమెంట్ ఏంటి అంటే మీ అందరితో ఇలా గుండ్రంగా కూర్చుని గుండారింగా రోజెస్ లాగా కూర్చుని చక్కగా ఈ టీలో ఈ బిస్కెట్ అందులో పడిపోకుండా జాయిగా నోట్లో పెట్టుకుని తినేయడమే నాకు హ్యాపీ మూమెంట్ అనుకుంటే అక్కడ చాలా బాగా చెప్పింది ఇంకా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అలాగే మన ఎవరికి హ్యాపీ మూమెంట్ ఏమో వాళ్ళ అమ్మగారు చిన్నప్పుడు తనకు ఒక సైకిల్ కొనిచ్చారంటే అప్పట్లో డబ్బులు లేవు అయినా కూడా ఏదో ఒకలాగా అరేంజ్ చేశారు మా అమ్మగారు నా హ్యాపీ మూమెంట్ అది ఐ లవ్ యూ మామీ ఐ లవ్ యూ అన్నయ్య అనుకుంటూ చెప్పేశాడు ఇంకా అలాగే మన పల్లవి ప్రశాంత్కి చిన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు బండి మీద ఎక్కించుకుని తిప్పేవారంట ఇప్పుడు ఆ బండి మీద వాళ్ళ నాన్నగారిని ఎక్కించుకుని తిప్పడం చాలా బెస్ట్ హ్యాపీ మూమెంట్ అనుకుంటూ చెప్పాడు సో ఇలాంటివి ఆమె చెప్తే కొద్దిగా కొంచెం నిజంగానే అంతేగాని గేములో బిస్కెట్ నంచుకుని తింటే ఆ బిస్కెట్ అందులో అడిపోకుండా నోట్లోకి వెళ్ళిపోవడమే నా హ్యాపీ మూమెంట్ ఫోన్ లో పాపం ఏదో ఫన్ ఫన్ గానే చెప్పారు వాళ్ళు కూడా ఇంకేం చెప్పాలో తెలియక అంటే అక్కడ జరిగిన మూమెంట్ అలా షేర్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు నేను ఏదో కామెడీగా చెప్తున్నానులే కానీ ఇంకా ఆ తర్వాత అమర్దీప్ అమర్దీప్ కి లైఫ్ లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హర్యానా పాప అలాగే మన మానస్ అంట అందుకని మానస్ హర్యానా అసలు చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరో బావగారు కూడా అంటే ఎవరో ఆ బావగారు ఎవరు హర్యానా వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆ లేకపోతే మన తేజస్విని వాళ్ళ ఆవిడ వాళ్ళ అన్నయ్య లేకపోతే ఎవరు అనేది మాకు క్లారిటీ రాలేదు బావగారు అంటే మరి ఆ బావగారు కూడా చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ మూమెంట్స్ అంటే ఆయనతో స్పెండ్ చేసింది అలాగే హర్యానా పాప లైఫ్ లాంగ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నా కష్టంలోనూ నా సుఖంలోనూ అన్నిట్లోనూ ఉంది మన హర్యానా పాప అందుకని నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనుకుంటూ హర్యానా పాప నా బెస్ట్ నా గుడ్ టైం అంతా కూడా హర్యానా పాపతోనే జరిగింది అనుకుంటూ చెప్పేసుకున్నాడు ఇంకా ఆ తర్వాత మళ్ళీ మన శివాజీ గారు ఏమో ఎవరు కెన్నీ అంట వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు ఆ కెన్ని వన్ ఇయర్ వరకు ఈయన మొహం చూసే నవ్వనే నవ్వలేదు అంటే ఎందుకో పాపం ఏమైందో లోపల వీళ్ళందరూ తిట్టుకుని ఉంటారా ఎందుకో ఎందుకు నవ్వుతాడు మీ పిల్లాడు అసలు నాకు అర్థం కాదు ఇలా చెప్తూ ఉంటే నవ్వడం నవ్వకపోవడం ఆశ్చర్యం లేదు లేదు అనుకుని ఉంటారు వీళ్ళందరూ కొంపలో అయితే ఈయన చెప్పిన రీజన్ ఏమిటయ్యా ఎంత హ్యాపీ మూమెంట్ ఏమిటయ్యా అంటే వాళ్ళ అబ్బాయికి చిన్నప్పుడు సైకిల్ కొనిచ్చారంట ఫస్ట్ ఇయర్ బర్త్డేకి అప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి అది చూసి నవ్వారంట అందుకని అది ఆయన జీవితంలో హ్యాపీ మూమెంట్ అంటే ఇప్పటికీ స్టిల్ నా ముందు కదులుతోంది ఆ నవ్వు అనేది అనుకుంటూ ఆయన హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయారు అలాగే మన సుభాశ్రీ అక్క ఏమో మిస్ ఇండియా ఒరిస్సా ఏదో అయిపోయిందట ఎప్పుడో అందుకని అక్కయ్యకి ఆ మూమెంట్ చాలా హ్యాపీ మూమెంట్ అనుకుంటూ అక్క చాలా హ్యాపీస్ అయిపోయింది ఇంకా అలాగే ఇంకెవరైనా మర్చిపోయి వింటారా గౌతమ్ గౌతమ్ ఏమో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇడ్లీ పాయింట్ ఏదో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆ అరీఫ్ ఎవడో ఇంకో అబ్బాయి వాళ్ళందరూ కలిసి అక్కడికి వెళ్ళి తినడం చాలా హ్యాపీ మూమెంట్ అంట వాళ్ళకి లైఫ్లోనూ ఇంకా అలాగే నెక్స్ట్ మన అమర్దీప్ అయిపోయాడు గౌతమ్ అయిపోయాడు శోభాశ్రీ అయిపోయింది శోభా సెట్ అయిపోయింది శోభా సెట్ చెప్పుకున్నావు రా ఆ శోభా సెట్ అక్కయ్య మర్చిపోయాం సుమా శోభా సెట్ అక్కయ్య కంట అసలు హౌస్ మేట్ అవ్వడమే పెద్ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ లైఫ్ అంట ఇప్పటిదాకా లైఫ్లో ఏం హ్యాపీ మూమెంట్స్ అవ్వలేదు అమ్మ తల్లి నీకు నాకు అర్థం కాదు ఈ కాంపలో జరిగిన హౌస్ మేట్ అవ్వడం హ్యాపీ మూమెంట్ ఏమిటో సరే ఏదో ఒకట్లా ఇంకేం చెప్పాలో తెలియక ఏదో చెప్పింది కొన్ని అదో ఒక హ్యాపీ మూమెంట్ అంటే ఫ్రెష్ గా ప్రెసెంట
పక్కకి చేరిపోయింది కాబట్టి హ్యాపీస్ ఆవిడ హ్యాపీస్ మనం హ్యాపీస్ ఇంకా అలాగే తేజాబాబుకి హ్యాపీ మూమెంట్ ఏమిటయ్యా గుడ్ డే మూమెంట్ అంటే అతను లైఫ్లో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్ వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని కార్లో ఎక్కించుకుని తిప్పాలనుకున్నాడట సో అందుకని ఏంటంటే ఇప్పుడు టేస్టీ తేజ ఛానల్ బాగానే నడిచింది కాబట్టి చక్కగా ఒక కార్ కొనేసుకున్నాడట కార్ కొనేసుకుని అమ్మగారిని నాన్నగారిని తిప్పేశాడు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ కాంపులోకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దాన్ని పార్క్ చేసేసేటప్పటికి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు చక్కగా తిరుగుతున్నారు ఆ కార్లో అనుకుంటూ చెప్పేశాడు ఇది ఆయన హ్యాపీ మూమెంట్ సో ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళ హ్యాపీ మూమెంట్స్ చెప్పేసుకున్నారు ఆ బిస్కెట్లు ఏవో తినేమన్నో ఇంకా అసలు బిల్ల 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 అమ్మగారు నాకు వేసారు అమ్మగారు నాకు వేసారు అనుకుంటూ కొట్టు చచ్చిపోయారు ఆ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ల కోసం కొంచెం కొంచెం బాలిక్గా ఇవ్వ మనం మా గుడ్డే వాళ్ళని ఎందుకంటే చూడలేకపోతున్నాం వాళ్ళు కొట్టుకోవడం సోమాల్య బాధితుల్లాగా నాకు వేసారు నాకు వేసారు అనుకుంటూ టకా టక టకా బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు తీసుకుని తినేశారు అయితే నీ హ్యాపీ మూమెంట్ ఏంటి నానా అసలు నాకు అర్థం కదా నాకు తెలిసి నీ హ్యాపీ మూమెంట్ కొంపలో ఈ సీజన్ లో ఫస్ట్ లో సెనోరిటా పాపని తీసేసారు అని చెప్పగానే వచ్చా నా దుఃఖం అయిపోయి ఉంటావు సెనోరిటా పాప మళ్ళీ వచ్చింది అనగానే నీ బెస్ట్ మూమెంట్ హ్యాపీ మూమెంట్ అదే అనుకుంటున్నాను నేనైతే నీ జీవితంలో సెనోరిటా పాప రీ ఎంట్రీ ఈజ్ యువర్ గుడ్ డే యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా అదే ట్రూత్ నా నీ గురించి నాకు తెలుసు కదా ఇంకా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మన కిచెన్ లో సీన్ ఏమిటయ్యా అంటే ఎవరు ఏమిటో గట్టు తుడిచేస్తున్నాడు శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేస్తున్నాడు వెనక ప్రశాంత్ ఏమిటో బాటిల్ ఏదో పట్టుకుంటున్నాడు అయితే మన శోభా శోభా సిట్ అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుతోంది ఎవరితోటి ఎవరు చెప్తున్నాడు కష్ట సుఖాలు అని నేను ఏం లేదు రా నా సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే కొంపలోకి అడిగిట్టేటప్పటికి డబ్బులు లేవు నా దగ్గర మా బ్రదర్ చాలా ట్రై చేశాడు చిన్న మనీ కోసము అడిగాడు అందరినీ ఎవరు ఇవ్వలేదు సో థర్టీ ఎత్ శాలరీ వచ్చింది అది నా చేతిలో పెడితే షాపింగ్ చేసుకో అని చెప్తే నేను అలా వచ్చాను కొంపలోకి అది రా అందుకే నాకు తెలుసు రా నాకు చాలా తెలుసు నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కొంప అండ్ ఈ టాస్క్స్ ఆడడము గెలవడం అనేది అందుకే నేను అట్లా చాలా డెస్పరేషన్ చూపిస్తూ ఉంటాను నేను అక్కడే కూర్చుని అట్లా చేయడం మీరు రాంగ్గా అనుకున్నారు అందుకే నేను లోపలికి వచ్చాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము మీరు అందరూ తప్పుగా అనుకుంటున్నారు అని అది నా సిచ్యువేషన్ కొంచెం పూర్ నేను అనుకుంటూ చెప్పాడు అతను కష్ట సుఖాలు నిజమో అబద్ధమో మనకైతే తెలీదు ఏదో ఒకటి చెప్పుకున్నాడు ఆ చెప్పిన విధానం బట్టి శోభా సెట్ అక్క చాన ఎమోషనల్ అయిపోయింది చాలా అరుదుగా చూస్తూ ఉంటాం మనం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాన ఎమోషనల్ అయిపోయి ఓ యువర్ సో గ్రేట్ యావర్ సో గ్రేట్ అసలు నాకు అర్థం కాదు మేము తప్పుగా అనుకున్నాము నో 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 మేము చాలా అపార్థం చేసుకున్నాము సారీ ఎవరు అనుకుంటే ఒక హగ్గు కొట్టింది హగ్గు కొట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆడాలి ఇంకా బాగా ఆడాలి ట్రోఫీ కొట్టుకుని బెదాలి అంతే అనుకుంటూ మూకు చేదుకుని వెళ్ళిపోయింది ఎంత ఎమోషనల్ అయింది ఏమిటి వీడే అనుకుంటూ వెనక నుంచి పల్లవి ప్రశాంత్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాడు ఏమిటి మన సునీలు వెంకటేష్ గారు ఆ సినిమాలో మీరు ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ అవుతారు బాబు కలెక్టర్ అవుతారు అనుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు కదా ఈయన ఏంటి ఎంత ఎమోషనల్ అయ్యాడు అనుకుంటాడు వెంకటేష్ గారు అందుకని ఇవాళ ప్రశాంత్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ఈ డేట్ ఎంత ఎమోషనల్ అయిపోయింది ఎవరు స్టోరీ విని అనుకుంటూ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాడు ఈ లోపల తేజ వచ్చేసాడు ఏమిట్రా ఏం జరిగిపోతోంది ఇక్కడ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు హగ్గు కొట్టుకుంటున్నారు వీళ్ళంటే నువ్వు వండరా పక్కకి రా నువ్వు ఇక్కడ ఏదో వాళ్ళు కంటెంట్ ఇస్తున్నారు కదా జాయిగా చూసుకొని కెమెరామ్యాన్ నువ్వు ఎందుకు మధ్యలో దూరతావు అనుకుంటూ ప్రశాంత్ పక్కకి లాగాడు తేజ్ అని సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నేను కామెడీగా చెప్పినా కూడా పాప అమ్మాయి నిజంగానే జెన్యున్ గానే మాట్లాడిందేమో నా అభిప్రాయం ఎక్కడ కూడా వెటకారం కానీ ఎక్కడ కూడా ఏదో వీడిని డైవర్ట్ చేసి మనం గేమ్ లోంచి తప్పిద్ద అంత స్కెచ్ అయితే వేసుకుని ఉండదేమో అని నా అభిప్రాయం బట్ అమ్మాయికి అనిపించింది ఆ మూమెంట్ లో జెన్యున్ గానే అనిపించింది పాపం శోభా శెట్టికి వెళ్ళి అప్రిషియేట్ చేసి కంగ్రాచులేట్ చేసి కొంచెం ఏదో మోటివేట్ చేసింది సో అదంతా కూడా బాగానే అయిపోయింది ఇంకా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నువ్వేమో ఫోర్త్ హౌస్ మేట్ అయిపోవడానికి టూ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసే టాస్క్ పెట్టేస్తున్నాను ఎవరెవరికి అయ్యా అంటే మన శుభాశ్రీ అక్కయ్యకి అలాగే పల్లవి ప్రశాంత్ కి ఇంకా ఎవరికి పెట్టేస్తున్నా అనుకుంటూ చెప్పేసావు నువ్వు అయితే వాళ్ళ ముగ్గురు రెడీ అయిపోయారు టాస్క్ ఆడేయడానికి టాస్క్ ఏమిటయ్యా అంటే పట్టు వదలకు ఉడుంపట్టు ఏదో మొత్తానికి ఏం లేదు రా కాన్సెప్ట్ చాలా అసలు వెరీ బీజీ అసలు మరి పాప అమ్మరు కూడా చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యి దిక్కుమాల టాస్క్ కూడా నేను ఆడలేకపోతున్నాను నాకు అవకాశం అయితే రాలేదు అన్నట్టుగా అంత బీజీ టాస్క్ ఎట్టేసో ఏం లేదు రా ఒక పవర్ అస్త్ర లాంటి డిజైన్ చేసేసాం డిస్క్ లాగా మూడు బొక్కలు ఎట్టేసాం దానికి ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్కళ్ళు మూడు వైపులా నుంచి ఉండిపోండి దాన్ని పట్టుకుని నుంచోలు రా అంతే చాలా బీజీ కాన్సెప్ట్ అసలు ఏం లేదు ఎంతసేపు నుంచి ఉంటారో నుంచోండి మాకు మేము మిగతా పనులన్నీ చేసుకుని వస
మన్ను మసాన ఉంది మట్టి బుర్ర నీది అనుకుంటూ అమర్ ని తిడుతున్నట్టుగా తిట్టి పల్లవిని టార్గెట్ చేసింది పల్లవిని చాలా రెచ్చగొట్టారు అమర్ కూడా రెచ్చగొట్టాడు కానీ మరి ఇంత క్రాస్ అయిపోలేదు బౌండరీ నీ నోట్లో కిరోస్ నేసి అగ్గిపుల్ల పెడతానంటుంది అమ్మాయి అసలు ఏంటో ఇంత డేంజరస్ లేడీ ఏమిటో నాకైతే అర్థం కాలేదు అమ్మాయి డైలాగులు కానీ అవన్నీ అంటే నువ్వు డైవర్ట్ చేస్తే చేసే అది ఏదైనా కామెడీగానో లేకపోతే అతను ఖచ్చితంగా అది వదిలేసే పరంగా చేయాలి కానీ రెచ్చగొట్టడం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది నాకు అర్థం అలాంటి డైలాగులు కొట్టడం వల్ల ఆ పిల్లాడికి నీ జుట్టు గొరిగించేస్తాను నీ గెడ్డం మీసం ట్రిమ్మర్ ఇచ్చి కట్ చేస్తాను ఏమనుకుంటున్నావో ఆడపిల్లలతో ఎట్లా మాట్లాడాలో తెలియదు ఆ నోట్లోకి రోజు నేను సగ్గిపుల్ల ఎలిగిచ్చేస్తాను నీ నోట్లోకి ఏంటి అసలు ఈ డైలాగులు నాకు అర్థం కాదు అవి ఏమైనా అసలు ఉపయోగపడ్డాయా కానీ చాలా కంట్రోల్డ్గా ప్రశాంత్ కోపం వచ్చింది కానీ చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు సో అది చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఆ విషయంలో మాత్రం ఎందుకంటే అది డెఫినెట్గా చాలా ఇరిటేట్ చేసింది అమ్మాయి రతిక మాత్రం డెఫినెట్గా సో ఆ ప్రశాంత్ని ఇరిటేట్ చేశారు ఇంకెవరిని టార్గెట్ చేయలేదు సరే ఈ దరిద్రం ఇంకెక్కడ తెగట్లేదురా ఏం చేద్దాం రా ఎడిటర్ మామ స్క్రిప్ట్ రైటర్ ఏం చేద్దాం అంటే ఏం లేదు సార్ వాళ్ళ ముగ్గురిని ఎవరో ఒకరిని కన్విన్స్ చేసుకుని ఒకళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయేలా కన్విన్స్ చేసుకోమనండి ఒకళ్ళు మిగిలిపోతారు కదా అప్పుడు అనుకుంటూ చచ్చు సలహా ఒకటి ఇచ్చినట్టున్నారు నీకు అదే నువ్వు వచ్చి సమర్పించుకుని ఎవరే రే రే మీరు ఒకళ్ళు అక్కడ కన్విన్స్ చేసేసుకోండిరా పోనీ ఇదేంటో తెగేలా లేదు చాలా లేట్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ వీళ్ళు డిలే అయిపోయాం మనం అందుకని డిసైడింగ్ అయిపోండి రా ప్లీజ్ రా అనుకుంటూ చెప్పేటప్పటికి వాళ్ళు ముగ్గురు ఇల్లంతా తిరుగుతూ రే నువ్వు వదిలేరా నాకు ఆల్రెడీ ఛాన్స్ వచ్చి పోయింది కదా చాలా సార్ నేను ఎందుకు వదిలేయాలరా ప్లీజ్ రా నాకు ఒక అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది అంటే నాదే అయ్యి ఉండ చీరౌండ్ కూడా అనుకుంటూ ఎవరు ప్రల్లవి ప్రశాంత్ ఏమో అక్క ప్లీజ్ వదిలేవ చెల్లె ప్లీజ్ వదిలే నాకు అవకాశం వస్తుంది కదా ప్లీజ్ ఒక్కసారికి వదిలే అనుకుంటూ ఆయన మన సుభాశ్రీ అక్క ఏమో నాకు మాత్రం అవకాశం ఎప్పుడు వచ్చిందిరా ఇప్పుడే కదా వచ్చింది పట్టుమని అందుకని నేను ఎక్కడ వదులుతాను అనుకుంటూ ఆవిడే సో ముగ్గురికి ఇంత చచ్చి చేయడు వచ్చినప్పుడు ఎవడు వదిలేసుకుంటాడు ఎవరు తక్కువలో తాసులు అన్నీ ఎడతాను నాకు అర్థం కాదు ఎవడు వదులుకుంటాడు అంటాను నేను ఈజీగా ఓకే రా మీద రాకుండా బాయ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను రోటీ తింటాను అనుకుంటే వెళ్ళిపోతారా ఎవడైనా నాకు అర్థం కాదు అందుకని నేను పెట్టినప్పుడే ఇది ఎదుర్కో టాస్క్ పెట్టకుండా ఇంకేమైనా పోటీ పడేలాంటి టాస్క్ ఏమైనా పెడితే ఉపయోగపడేది టైం వేస్ట్ అవ్వకపోదు అంటున్నాను నేను అది నా పాయింట్ సరే నువ్వు వీళ్ళు ఇంక తెగట్లేదురా మనం క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం తూచి చేసేద్దాం ఈ రౌండ్ని అనుకుంటూ వచ్చేసి ఒరే 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 ఈ రౌండ్ తూచ్చరా ఇంకో గేమ్ ఆడతాం మేము మీ చాలా టైం వేస్ట్ చేసేస్తున్నారు మనకు టైం లేదు ఎక్కువ నాగార్జున్ గారు వచ్చేస్తారు ఇంకా మనం ఎపిసోడ్ బిగిన్ చేసుకోవాలి షూటింగ్ అనుకుంటూ ఈ రౌండ్ తీసేస్తున్నాను రా వేరే రౌండ్ ఎట్టేస్తాం మేము బీజీగానే అయిపోతుంది అది కూడా ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయం మేము అనుకుంటూ అక్కడ గార్డెన్ ఏరియాలో సెటప్ చేసేస్తాం ఏం లేదురా జస్ట్ ఒక కర్ర ఎట్టేసాము కర్రకి చివరిలో ఓ ప్లేట్ ఎట్టాము ఆ ప్లేట్ మీద పవరస్త్రాన్ని నుంచో పెడతాం రా మేము మీరు ఏం చేయాలంటే మీ ముగ్గురును ఆ కర్రతోటి పవరస్త్ర కింద అడిపోకుండా బ్యాలెన్సింగ్ చేసేయాలి మీరు ముగ్గురు అనుకుంటూ చెప్పేవు అయితే తెగ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు మన వాళ్ళు ఈసారి మాత్రం మీరు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేసే సీన్ లేదు ఎవరైనా వచ్చాడంటే మాత్రం మర్యాదగా ఉండదు అనుకుంటుంది నీకు టెన్షన్ వచ్చేది ఎందుకంటే టైం అయిపోతుంది కదా నా ఇంకా నాగార్జున్ గారు కూడా వచ్చేస్తారు అందుకని ఎవరు రాకండిరా సంచాలకగా మాత్రం శివాజీ గారు చూస్తారు అనుకుంటూ చెప్పేటప్పుడు తెగ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ఎవరిది ఫస్ట్ పడిపోయింది నెక్స్ట్ మన సుభాష్య అక్క ఇది పడిపోయింది ఫైనల్గా చూసుకుంటే పల్లవి ప్రశాంత్ మిగిలాడు సో పల్లవి ప్రశాంత్ మీరు ఫోర్త్ హౌస్ మేట్ అలాగే టూ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ సంపాదించేసినందుకు బిగ్ బాస్ మిమ్మల్ని అభినందించేస్తున్నారు అనగానే చాలా హ్యాపీస్ అయిపోయాడు అసలు అప్పుడు చూడాలి అసలు ఆ మూమెంట్ అప్పుడు రతిక అక్కయ్య మధ్యలో ప్రియాంక అక్కయ్య అటుపక్క అమ్మరు రతిక అక్కయ్య ప్రియాంక అక్కయ్య అమ్మరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడాలి అసలు ఎంత కుళ్ళు పెట్టుకున్నారంటే మనసులో అందరిలోకి ఎక్కువ కుళ్ళు ఎవరికయ్యా అంటే రతిక అక్కయ్య అట్లీస్ట్ ప్రియాంక అక్కయ్య అప్రిషియేట్ చేసింది చప్పట్లు కొట్టింది ఫోన్ లేరా ఏదో ఒకటి లేని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి నౌన్ లే వాడికి వచ్చింది అన్నట్టుగా పెట్టి అట్లీస్ట్ సెలబ్రేట్ చేసింది ఆ అబ్బాయి విన్ని అసలు రతిక అక్కయ్య అయితే ఎంత కుళ్ళు పెట్టుకుందో ఏంట్రా వీడిక వీడికి వచ్చిందా వీడికి అసలు అంత సీన్ ఉందంటావా అన్నట్టుగా ఆ అబ్బాయిని ఎంత చులకనా భావంతో ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే పల్లవి ప్రశాంత్ని ఈ పిల్ల తగలెడుతోంది అనిపిస్తుంది నాకు అమర్ని డెఫినెట్ గా అమర్ అది రియలైజ్ అయ్యి కట్ చేసుకోపోతే మాత్రం వెళ్ళిపోతాడు గోవింద గోవింద అయిపోతాడు అందుకని ఈ పిల్ల మాత్రం డెఫినెట్ గా ఆ కుళ్ళు తగ్గించుకుని గేమ్ ఆడుకోపోతే మాత్రం కష్టమే అనిపిస్తుంది సో ఆ మూమెంట్ మాత్రం చాలా ఇరిటేషన్ ఎంత ఎవిడెంట్ గా తెలిసిపోయింది ఎంత గ్రజ్జు పెట్టుకుంది పల్లవి మీద అనేది ఇంకా అందుకని ఏంటంటే అప్రిషియేట్ చేసేసాం అందరూ హ్యాపీస్